بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرینڈس کیسے ہیں ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں عبد الرحمٰن صابر اور حاضر ہوں آپ کے سامنے نئے لیسن کے ساتھ لاسٹ پہ ہم نے دو اسٹیجز پہ پیاجے کی کاگنیٹو ڈیولپمنٹ کی پڑھ لی ہیں تو آج ہم نے تیسری اسٹیج پڑھنی ہے تو تیسری اسٹیج کا نام ہے کنکریٹ آپریشنل اسٹیج تو کنکریٹ آپریشنل اسٹیج یہ اس کا پیریڈ ہے سات سے گیارہ سال تک کا تو سات سے گیارہ سال تک کا جو پیریڈ ہے وہ ہمارا لیٹ چائلڈ ہوڈ کے اندر آتا ہے اس سے پہلے جو تھا وہ تھا کہ دو سال سے سات سات سال تک کا پیریڈ وہ ہمارا ارلی چائلڈ ہوڈ کا تھا اور اس سے پہلے سینسری موٹر کا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ سات سال سے گیارہ سال تک کا جو پیریڈ ہے یہ ہمارا لیٹ چائلڈ ہوڈ کا پیریڈ ہے اور اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ بچے کی تھنکنگ کس لحاظ سے ڈیولپ ہوتی ہے اور کتنی تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے اور ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سٹیج ہے اس سٹیج کا جو نام ہے اس کا کیا مطلب ہے کیونکہ اس سٹیج کے نام میں ہی ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں تو چلیں پھر کنکریٹ آپریشن سٹیج کے نام کو پہلے دیکھتے ہیں تو کنکریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کنکریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کنکریٹ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ہم ان کو ٹچ کر سکتے ہیں ہم ان کو چھو سکتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کنکریٹ چیزیں مطلب ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور اس کے بالکل اپوزٹ ایک چیز ہوتی ہے ابسٹریکٹ ابسٹریکٹ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی ہم ان کو چھو بھی نہیں سکتے ہم اگر ابسٹریکٹ چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف امیجن کر سکتے ہیں تصور کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو کنکریٹ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو چھو سکتے ہیں آپریشنل کا مطلب یہ ہے آپریشن جو ہے یہ لاجیکل تھنکنگ کے حوالے سے کیا جو ہے وہ آپریشنل کو لاجیکل تھنکنگ کہتا ہے تو یہ والی جو اسٹیج ہے یہاں پہ کیا ہے کہ لاجیکل تھنکنگ جو ہے وہ بچے کی سٹارٹ ہو گیا لیکن وہ لاجیکل تھنکنگ صرف کنکریٹ چیزوں پہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لاجیکل تھنکنگ جو ہے اسٹیج تھرڈ میں بچے کی وہ سٹارٹ ہو گیا لیکن صرف وہ کنکریٹ چیزوں کے بارے میں لاجیکل تھنکنگ اس کی ہے ابسٹریکٹ چیزوں کے بارے میں نہیں ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم کیا پھر ڈسکس کریں گے کہ لاجیکل تھنکنگ جو ہے وہ اس سٹیج کے اندر بچے کی سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے بعد دوسری چیز ہے ریورسبلٹی تو جیسا کہ لاسٹ سٹیج کے اندر بچے جو تھا اس کا جو کریکٹرسٹک تھا کاگنیٹو ڈیولپمنٹ کا وہ تھا ار ریورسبلٹی وہاں پہ چیزوں کو بچہ الٹا نہیں دیکھ سکتا تھا جیسا کہ وہ پیاجا بچے پیاجے جو تھا وہ بچے کو چھوڑنے گیا سکول اور اس نے واپسی پہ پوچھا کہ جی واپس آ جاؤ گے وہ کہتا ہے نہیں میں واپس نہیں جا سکتا کیونکہ گھر سے سکول جانے کا راستہ تو مجھے پتہ ہے لیکن سکول سے گھر جانے کا راستہ مجھے نہیں پتہ تو وہاں پہ ار ریورسبلٹی تھی اب یہاں پہ ریورسبلٹی ہے مطلب کہ وہ اپنے آپ سے سکول سے واپس گھر بھی آ جائے گا اور اگر آپ کہیں بچے کو کہ الٹی گنتی جو ہے وہ آپ ایک سے تیس تک لکھیں تو وہ تیس سے انتیس اٹھائیس ستائیس چھبیس ایسے ون تک وہ آ جائے گا اور آپ کو سنا بھی دے گا زبانی اور لکھ کے بھی بتا دے گا تو یہ ہوتی ہے ریورسبلٹی مطلب چیزوں کو الٹے الٹے الٹی ترتیب کے ساتھ دیکھنا اس کے بعد آتا ہے ڈی سینٹریشن ڈی سینٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ سارے پہلوؤں کو دیکھنا سینٹریشن آپ نے پہلے پڑھا اس سے پہلی سٹیج کے اندر ہم نے سینٹریشن پڑھا سینٹریشن کا مطلب ہے کہ فوکسنگ آن اونلی ون پوائنٹ ٹھیک ہے تو ڈی سینٹریشن کا مطلب ہے کہ ایک پوائنٹ پہ آپ کا خیال نہیں ہوتا آپ کا مختلف پوائنٹس پہ خیال ہوتا ہے مختلف اینگل سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو جیسا کہ وہاں پہ وہ گلاس کی مثال تھی دودھ جو تھا چھوٹے گلاس میں جس کی ہائٹ کم تھی اور وڈ زیادہ تھی اس میں جب ماں نے بچے کو دودھ ڈال کے دیا تو بچے نے کہا کہ یہ تھوڑا ہے پھر ماں نے کیا کیا کہ جس کی وڈ کم تھی اور ہائٹ زیادہ تھی اس میں جب دودھ ڈال کے دیا تو بچے نے بڑے خوشی سے پی لیا اور پھر جب دونوں میں انہوں نے پانی ڈال کے رکھا دونوں گلاسوں میں تو اس نے بچے سے پوچھا ماں نے کہ بیٹا بتاؤ کس میں پانی زیادہ ہے تو جس کی ہائٹ زیادہ تھی وہ اس گلاس کے بارے میں بچے نے کہا کہ اس میں پانی زیادہ ہے اور جس کی وڈ زیادہ تھی اس کے بارے میں بچے نے کہا کہ اس میں پانی کم ہے کیوں اس نے ایسا کہا اس نے کیونکہ فوکس صرف ایک چیز کو کیا ہوا تھا کہ اس کی جو لمبائی ہے یا اونچائی جو ہے گلاس کی اس کو وہ فوکس کر رہا تھا اور وہ وڈ کو یعنی کہ گلاس کی چڑائی کو فوکس نہیں کر رہا تھا تو وہ ت
वो अब सही आंसर देगा कि वो कहेगा कि जो दोनों गिलास हैं उनकी ऊंचाई मुख्तलिफ है लेकिन उनमें पानी बराबर है तो ये है डिसेंट्रेशन तो मतलब वो मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ पहलुओं से चीज़ों का मुशाह करते हैं इसके बाद आगे है, आगे है कंजर्वेशन तो कंजर्वेशन क्या होता है कंजर्वेशन ये होता है कि टू अपोज सडन चेंजेस ठीक है वो सडन चेंजेस को अपोज करता है तो मतलब आ, किसी भी किस्म की अगर सडन चेंज आती है तो वो उसको अपोज नहीं करता आ, उनको एक्सेप्ट कर लेता है और इसके बाद है काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है उसको वो बना लेता है मसला मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ जो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसको वो कायम कर लेता है और उसको वो एक्सप्लेन कर सकता है मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ़ शेप्स उसके सामने रख दी जाएँ और शेप्स का उसको अगर कहा जाए कि आप इसको अलग अलग करें तो वो उनका रिलेशन जो है बना के उनको अलग अलग कर लेगा और उसके बाद इसके आगे एक ख़ास चीज़ आती है वो होती है सीरिएशन सीरिएशन का मतलब होता है कि अरेंजिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू वन एस्पेक्ट मतलब एक एस्पेक्ट को देख के चीज़ों को अरेंज करना तरतीब देना जैसा कि मुख्तलिफ़ साइज़ की पेंसिलें हैं छोटी बड़ी छोटी बड़ी मुख्तलि साइज़ की पेंसिलें हैं तो अगर बच्चे को कहें कि सबसे बड़ी को पहले रखो उसके बाद छोटी 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 तो वो इस तरह इनकी तरतीब लगा लेगा और अगर उसको ये कहेंगे कि सबसे छोटी पहले फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी और वो भी इस तरह ये भी तरतीब लगा लेगा ये होती है सीरिएशन यानी कि वो उसकी सीरीज़ मुकम्मल कर लेता है इसके बाद होता है ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिविटी ये होता है कि दो चीज़ों के आपस के रिलेशन को देख के एक तीसरा रिलेशन बयान करना मतलब एबिलिटी टू कम्बाइन लॉजिकली थिंग्स थिंग्स लॉजिकली मतलब चीज़ों को आप लॉजिकली जब आप कम्बाइन कर लेते हो मिसाल के तौर पे अगर आप बच्चे को कहते हैं कि ए जो है ये सबसे बड़ा है और इससे छोटा बी है इससे छोटा सी है और इससे छोटा डी है तो ए जो है वो बड़ा है बी से और बी जो है वो बड़ा है डी से तो अगर आप ये पूछें कि सी जो है और उसमें और डी में क्या रिलेशन है तो ये वाला रिलेशन जो है ये बच्चा बड़े अच्छे अंदाज़ के साथ इस उम्र का आपको बताएगा तो दोस्तों ये थी हमारी स्टेज थ्री तो इसके बाद इन शाला तला हम कर रहे हैं स्टेज फोर की तरफ थैंक यू सो मच असल वरम्ह वर्का